Bonjour à tous, euh, aujourd'hui nous allons faire un sérum euh, pour les ongles, donc qui soit fortifiant. Euh, donc je vais utiliser deux huiles végétales et une huile essentielle qui euh, sont vraiment très adaptées euh, pour refortifier les ongles, d'accord Donc on a l'huile de ricin en premier lieu évidemment, l'huile de ricin très bon pour les cheveux, les ongles, voilà, c'est une huile magique hein, pour ça, ça renforce vraiment euh, la kératine. Hein. Ensuite, l'huile d'avocat, qui est une euh, huile régénérante, donc on l'utilise beaucoup pour les peaux matures, donc euh, voilà, ça régénère les tissus, euh, donc autant la peau que les ongles, et l'huile essentielle de citron. La seule chose pour le citron, euh, en été, on va éviter de faire ce sérum-là, puisqu'elle est photosensibilisante. Bon, en ce moment, moi, dans les Ardennes, évidemment, <rire> ça craint pas. Mais euh, dans ce cas-là, vous n'en mettez pas. Si vous êtes vraiment dans un pays euh, ou euh, dans un endroit où il fait chaud, où il y a beaucoup de soleil surtout, puisque c'est lié à la lumière, euh, eh bien, vous n'en mettez pas ou vous ne mettez que le soir, votre soin fortifiant, hein, avant de vous coucher. Voilà, donc, j'ai pris un contenant exprès, c'est-à-dire un contenant pour mettre des, des, comment, des soins pour les ongles, hein, donc avec un petit pinceau. Bon, ça s'achète sur internet, hein, c'est assez facile. Euh, en plus, euh, c'est pas cher du tout, c'est fait exprès. Hop, après vous n'êtes pas obligé d'en acheter 50, hein, évidemment. Ah, j'ai une pipette qui est, vous voyez, vous entendez voilà, là, la pipette est morte. <rire> Donc, je vais aller en chercher une autre. Voilà, c'est parti. Donc, tout est désinfecté. Je vous rappelle, le plan de travail, les ustensiles, les contenants, les pipettes. Donc, je vais mettre 3 ml d'huile végétale d'avocat. Donc, 3. Alors, là, je suis bien à 3. Ah oui, c'est comme dans des petits contenants comme ça, c'est quand même plus facile d'utiliser les pipettes. Ensuite, 2 ml d'huile végétale de ricin. Elle est très dense. Vous voyez, c'est très... C'est une huile très épaisse. C'est pour ça que d'ailleurs, quand on la met dans les masques pour les cheveux, il euh, bah faut, faut être patient parce que ça ne se rince pas facilement. Voilà. Mais c'est tellement bon qu'on est bien. Qu on est, ouais, voilà, on aime bien. quoi. Et on va mettre 10 gouttes d'huile essentielle de citron. Voilà. Donc, on se coupe. Et on peint. On laisse sécher. Voilà. Ça se pose comme du vernis normal. Hein. Après, c'est de l'huile, hein, donc il faut laisser sécher. Hein, parce que sinon, euh, euh, ça va. Enfin, voilà, ça va pas tenir. Donc il faut vraiment le, lui laisser le temps de rentrer dans votre peau, d'accord Puisque ça va rentrer dans l'ongle. Hein. Euh, le but est là. Et vos ongles seront beaucoup plus forts, moins cassants, etc. Après, évidemment, il y a plein d'autres moyens de, de conserver ces ongles comme ça. Euh, beaucoup de vitamine B. Évitez euh, votre vaisselle avec vos mains comme ça. Voilà, de mettre vos mains dans l'eau tout le temps. C'est sûr que c'est compliqué pour certaines personnes, surtout avec notre gel hydroalcoolique adoré. Euh, voilà pourquoi euh, j'ai créé, créé le mien. Hein. Je vous envoie la vidéo du gel antibactérien. N'hésitez pas à... Voilà, il y a des alternatives qui sont tout aussi efficaces et beaucoup plus douces pour nos mains. Voilà, donc le sérum pour les ongles.